arkadaşlar 15 Ocak 2024 Pazartesi saat 8 hazırlıklarımızı tamamladık motor başına geldik birazdan yola çıkacağız bugün Addo Elephant Park'a gideceğiz National Park fillerin bulunduğu yer saat 2'de orada bir safarimiz var safariye katılacağız Şimdi buradan çıkıp önce benzin alacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bu kiliseyi çok beğendik. Düzgün bir mimari yapısı var. Dolayısıyla bunu size bir gösterelim istedik ama erken döndük. Yasin abi çekmek istemişti. İnşallah çekmiştir. Biz de burada benzinciye doğru devam ediyoruz şu anda. Şehri çıkıyoruz. Benzinimizi aldık. Aşağı yukarı önümüzde 2,5 saat bir yol gözüküyor. Ama tabi mola falan vereceğiz. Gezmemiz gereken yerler var sanırım. Öncesinde. Fil parka gitmeden önce, safariye gitmeden önce rahat rahat hareket edelim istedik. Biraz erken çıktık o nedenle. Şehir içinde ilerliyoruz. Şehir çıkmak üzereyiz. Etrafı da sizlere göstereyim. Hocam. 
şöyle mola veriyor. Biz de yanına doğru yaklaşalım. Evet. Geldik. Motoru kapattık. Şöyle kimseye engel olmayacak şekilde duralım dedik. Molamızı bitirdik. Mustafa Bey de hazırlanıyor. Tabii ki geldiğimiz yere stikerimizi de yapıştırdık. Stikerimiz de burada. Evet. Gelenler buradan da bizim buraya uğradığımızı görebilirler. Takip etmek isteyenler Instagram'dan da YouTube'dan da takip edebilirler. Mola bitti. Motor başına geldik. Şimdi navigasyonumuzu tekrardan takalım. Molayı bitirdik. Bir sonraki mola yerimiz 100 km ilerideymiş. Oraya kadar durmadan devam edeceğiz. Şöyle geçtiğimiz şehri de size gösterelim. Yeşillik. Hava da bu arada biraz ısındı. 27 derece oldu. Sabahtan 24 derecede yoldaydık. Birazcık ısındı. Saat burada 10. Haliyle bekliyoruz. Kimse geçmiyor. Kimse geçmiyorsa biz geçeriz. Evet. Bay bay arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Köprüyle birlikte şehir bitti. Yerde yine güzel manzaralar görürsek tekrar çekimi açarız arkadaşlar. Şimdilik çekimi kapatıyorum. sollamadığına göre burada bir şey var. Neyse ben geçeyim. Geçti ben de geçti. Evet. Şimdi burada sanırım mola vereceğiz. Evet. Mola yerimize geldik arkadaşlar. Birinci mola
Bola'dan sonra 100 km civarında sürüş yaptık ve mola yerimize geldik. Evet. Serper hocamın yanında. Hop. Evet arkadaşlar, ikinci mola yerimize de gelmiş bulunuyoruz. Sürpriz demişti bura için. Evet abi, evet. Çok ilginç. Az önce koluma da bir şey vurdu şöyle. Sol koluma. Ne olduğunu da anlamadım ama kurşun gibi yaktı yani. Bakalım burada ne varmış. Daniella. Daniel. Arkadaş çita mı var burada? Ne var? Vallahi Sarper Hoca sürpriz dedi. Söylemedi. Burada ne varmış? Bakalım. Bu arkadaş da vitiligo. Hocam burası çita çiftliği midir? Her türlü kedi var. He? Her türlü kedi var. Her türlü kedi var. Kedi çiftliği. Evet, şimdi bir gezelim bakalım ne varmış. Mirketlere görüyoruz arkadaşlar. Şöyle harika. Mirket, mirket. This is our mirket, rock and red. Now they were born here at Auxility, so they won't be able to be released back into the wild. So they're going to stay here for the rest of their lives, mm -hmm. just living out their best. Now, a, very, a special fact about them is they are poison, don't harm them. So they can eat poisonous snakes um, and so forth. So, but we don't here yeah, catch any of it for them. We rather give them cat food. They really like it. If we find worms, we give that to them as well. So they live in the wild from um, 12 to 14 years in, uh, in captivity even longer. So yeah, that's our Mia cats. Do you guys have any questions regarding to them? Alright, sorry, so where are you guys from? Yeah. What are you? Turkey, Turkey, Turkey. Good Denmark. Denmark. Denmark. Oh. Ah, yeah. Alright, cool. So have any of you ever seen a Mia cat before? Uh, no. The first, the first time, first time oh. seeing the little ones. Yeah. Except for National Geographic TV. Of course, <laughs> that counts. TV, yeah. that counts. Yes. But, but first time in real life. TV. Yeah, right. Yes. There we go. <coughs> Sorry. <laughs> <laughs> so they have been here for like how many? Um, yes, just two. Okay. 
So in South Africa, mm -hmm. yeah, we are, it's actually illegal, so we can't keep them as pets. So that's why they are, um, someone else kept their mother as a pet, then he brought her here because he realized it, it is illegal to keep them as pets. So we have to, you have to have a permit to give, have them. Mm -hmm. So um, they are just, that's why they're also here with us. Mm -hmm. He wants food, that's why he's looking at He's like, give us food. Evet, arkadaşlar, çita burada. Evet, arkadaşlar, çita burada. Gölgede uyuyor. aim to breed with her but cheetah females are extremely difficult they are very very picky females to handle they can choose to not breed and they can do this for their entire lifetime all right so it is a very complex thing with them it is not like in other animals where they have a need to breed where these guys they just choose not to breed and they don't breed it all right so she's about eight years old like i said the cheetahs have about two ten years old that they can breed but other than ten they do get too old and they can actually die from giving birth all right or they can start rejecting their own cubs from this all right and that is too that is too um difficult for us because we will then have to uh hand raise the cheetahs of course at the Daniel Cheetah project here, it is our aim to breed and then to release the cheetahs. So we don't really want to hand raise them. They become very pet-like, very domesticated, and we don't want that. All right, but the good thing with Chiquita here, she did adopt MP in a sense. So MP, when he was very young, we actually did want to release him as well, but he got injured and he couldn't use any of his legs. He was completely immobile. So we did have to take him away, did a lot of tests on him, and we did sort of fix him. He can now walk around and run. Uh, there is a bit of a slag, so she does have a bit of a kink in his leg. So that is the reason why we cannot release but the good thing for us though is that Chiquita did adopt him they are like brother and sister and that is very good the act the cat instinct in him did come out which was very very healthy all right but both of them are here and they're gonna stay here we can't release either of them uh MP his injury was external so his genetics are completely Line. so when he does reach sexual maturity we can also start breeding with him right sexual maturity is from about two and a half to three years old right. yeah MP is also very very big so Chiquita here she's about this height with me MP stands about here when he's back is about here yeah so he's very big <laughs> yeah, also very naughty hey yeah yeah all right but I'm guessing this is everyone's first time seeing Chiquita so. yeah yeah nice. so. That's Şurada da bir tane evet, şey var. Platformun altında da bir tane var. O şimdi gölgeleniyor. Keyfine bakıyor. Alright, so this here is Thea. She is our eldest cat we have at the facility. She's about 15 years old. Alright, so the life expectancy in the wild for cheetahs is about 8 to 10 years old. Maximum 12. And then in captivity it's about 15 to 18 years old. The eldest cheetah that was recorded was about 22. Okay. That is very, very old. You don't want them to get that old because from 15, all of their issues does start. So they do have arthritis, they do have hip problems, their eyesight's getting bad. So yeah, it's just old age getting to her, unfortunately. All right. So with her, we also wanted to breed with her, but we only received her when she was about nine years old. And like I said, from about 10, we do stop the breeding process. We don't want to put any more stress on her because she is definitely just in retirement. Okay. Yeah, um, so like I said before, cheetah females also does have a very big attitude. They are very aggressive and very difficult cats to work with. Thea here is a good example. She does have a big attitude on the farm. Uh, she definitely knows her age. <laughs> 
You guys have any questions on cheetahs? No. Are you good? <laughs> <laughs> Alright, on this side? It's okay. okay. Bees, chucky oranges, I'm not a car shape. Thank yeah. you. Nice pleasure. That's yeah. the greatest view. They're all trying to hide from the sun today. Hello. Alright, so don't want to waste your time too much here. In here we have what is called a genet, a cape genet, also known as the spotted genet. So if you guys look at the picture there on the board, that's basically how they look. So in body size, they are about this big. Mm -hmm. They have a very long tail and a very pointy nose. They also have black spots on them, all right? They are nocturnal, meaning that they're only active during the night. They don't usually come out at daytime. It's already very hot, so I don't think they're gonna get out, all right? But just quickly, both of these were rescues. In here, we have Jack and Eddie. Jack was found at the side of the road. The mom was hit by a car, and he was still busy nursing at the time. Eddie as well found in the roof of someone's house and um, his parents were nowhere to be found. Jack is about five years old at the moment and Eddie, he's also still a baby. He's only about one years old. All right. But yeah, not going to waste your time too much. We can head okay. on. They're not going to come out. Good on the okay. Nefret hastalığı, trafoları da çekelim. Orada, orada. Evet. Oha, bu ne ya? Bu ne kedisi abi? Buraya gelir mi acaba? Geldi. Aha, geldi. Gel. Gel. Yeah, it's hot now, so now it's yes. gonna lie just there. Alright, so this here is called a serval. Alright, so it's also referred to as a mini cheetah. Of course, as you guys can see, they look just like a mini cheetah. Mini cheetah. Mini cheetah. So what is that in what, what does that translate to? Yeah. In your uh, in your language, what's that called? I'm not sure. Thank you. <laughs> that would be super interesting. Yes. Nice. Alright, so let me tell you guys about them. Um, so this is referred to as a mini cheetah. Of course, they look just like a cheetah. The only difference is, is of course, this, uh, this height of the cat, the big ears and the short tail. All right. Um, just the wild cat. All right. So um, they're also referred to as the mini cheetah because they are our fastest smaller cat species. So they can reach a top speed of about 70 to 80 kilometers per hour with a cheetah that is our fastest cat in the world they can reach a top speed of 120 kilometers per hour that is very very fast yeah um, of course comparing the two it doesn't mean that much but comparing this cat to its other smaller cats he is the fastest cat Okay, so they are quite popular in the illegal trading business because people think that they are selling cub cheetahs, baby cheetahs. Get quite disappointed when this is the biggest the cat does get, of course. All right, but with them, they are also in a bit of a critical position because farmers are now confusing the serval and another cat called a caracal with each other because they are the same height and now they're shooting these guys as well all right and that is causing problems because they are reaching that critical line so we have about 10 of these cats on property uh, just to help the number rise a bit um, but the biggest thing that this cat can kill is a hare it's a rabbit so they don't really kill bigger animals bigger antelopes that's not what they're there for 
They absolutely love their rodents and their snakes. Um, they also love birds. We usually do have a lot of snakes on the farm that does go in. They love catching it. Their senses is very, very fast. So they do uh, catch it and play with it most often, which is not that great of a scene. Uh, but they do uh, flick it up in the air. They do shake it around. And then Diesel here, he's one of the few servals that actually eats the snake as well, which is not that great. That's very really great. But snakes can't sense it. No, yeah, yeah so stupid. exactly. So <laughs> snakes, um, which is actually amazing because the snake is also very fast. Mm -hmm. The cats being so fast as well, they catch it immediately. Yeah, no, that is great. Um, another thing that they do, they can jump about two to three meters high, and they do this to catch birds out of the air. Of course, that's why I've closed the top, so we're all safe. <laughs> yeah. All right, but like I say, we do have about ten of them, so we can go and. Take <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> It's amazing, eh? Alright, so this is Juliet. It's also a serval. Alright, so it's also one of our mini cheetahs. Uh, she's basically the mother of all the servals. She had about three different litters here with us. Yeah, so with her, a lot of her cubs has been released. Now, it's blue. now she's looking up. Yeah. Hi, Hi Jules. Yo, yo, Padre. What a picture. Chita. Or the water. Arkadaşlar hayvanlar sıcak olduğu için hep gölge yerlerde çoğunu da göremiyoruz yani. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Ev we estimate him to be around 80 to 90 kilograms and our female about 60 to 70 so they are very big cats but again don't like the heat so i think they might be in their night house all right so i'm gonna move us on let's see some lines and when we come back we can take the back route right. okay Şurada bir tane daha mı gördüm ben sanki? Bak ağacın altında bir tane daha var. Hangi ağacın altında? Bak altından? şu karşıda abi. Ha evet evet evet ileride bir tane daha. Şu şu ağaç Bak, şu var ya. Altında. Yeşillik. Ha erkek erkek. Evet evet. Tamam. How much? 11. 11. Both. Yeah, brothers. Not So I wanted to for us to go stand in the shady, otherwise it's too hot. Evet arkadaşlar bu aslanlar çok terbiyesizlik yapıyorlarmış. Şimdi içeriye gireceğiz Mustafa ile birlikte onları terbiye edeceğiz. İki kardeşmiş bunlar. 11 yaşında ikisi de erkek. Like she said, they are about 11 years old. 
They are known as Chuck Norris. All right, so the one we're looking at, his name is Chuck, and then his brother, <laughs> back, his name is Norris. <laughs> Chuck Norris, yeah. <coughs> all right, so they are quite old, but they're also very, very lazy, of course. So they can sleep about 18 to 20 hours a day. It's very, and if it's very hot, they sleep even further than that. Um, but people do ask why there's two brothers, if it's safe for the two brothers to be in the same space. It is. Of course, one of the brothers will be the... Evet, arkadaşlar. Aslanları terbiye ettik. Bıraktık. Gölgede şimdi dinleniyorlar. Biz bir daha yapmayacağız abi dediler. Tamam dedik. Akıllı olun dedik. Daha Türkiye'den bir daha sizi terbiye etmeye gelemeyiz. Kusura bakmayın dedik. Yani bu e, rehber hanımlar e, çok terbiyesizlik yapıyorlar diye şikayet etti. Mustafa zaten girdi aslanın kulağını bir çekti. Aman abi yapma abi falan demeye başladı. Neyse. En sonunda bak şu ağacın altında şu ağacın altında Yaptığı hataları düşünüyor. Bir daha yapmayacağım diye. He? Akıllı olun. Evet. Sırttan geliyor. Evet, evet, evet, evet. Yaklaş. Gel. Gel. Aa. Biraz geriye çekil. Ne istiyorsun? Çıkmak istiyor. Yasak. Gel. Koku ya. Rexona büyük değil mi ya? Evet. Normal. Normal. Evet. Evet. Maşallah. Yeah, so we actually go and scratch them. Um, then you guys are done. You can do your scratches. Okay. You guys want to touch her? Yeah. Bu çıkacak kafaya koydu. Kokluyor. Kokluyor. So with the hyenas as well, the females are the dominant one. So just like the lions, darker is dominant. She is a lot darker, so she is the dominant. Canavar dedikleri bu herhalde. Yani bu hayvan şeyleri. Bizde de çok nadir Türkiye'de sırtlar var. Yani. Var ama çok az. Kara kulak da olabilir. Parsi. Var o da var. Kara kulak da var. Anadolu parsi var. <gülüyor> az sayıda bir şey fotokopar. Fotokopar. Come on baby. <gülüyor> <laughs> she is quite big, yeah. Um, on average, this is their size, but they can get a lot bigger than this. We can't touch. Yeah, no. <laughs> so I have worked with her for a while now, so she's used to me. Ben seveni sevsem. So of course with every animal we work with them quite closely. That is why they are used to us. Um, I won't let any of you pet her, but 
even with that they are all wild animals we do not domesticate them we do not make pets out of them we want them as natural as possible all right. she's very tired <laughs> <laughs> she had triplets so she's very tired now we have to leave, she's gonna keep me here. Hi. <laughs> okay. Bye, Mara. Bye bye. <laughs> Evet arkadaşlar. The tour is finished. Yeah. yeah. Turu bitirdik. Aslanları terbiye ettik. Sırtlanları sırtladık. Rehber, <gülüyor> sırtlanları sır şey rehber hanımlar sevdi. Biz sevmedik. Çünkü sinirlendik. Biz aslanları terbiye ederken bayağı sinirliydik. Sevgi gösterecek halimiz yoktu. O nedenle biz sevmedik. Turumuzu bitirdik. Şimdi ana girişe doğru ilerliyoruz. Orada bir 5-10 dakika dinlendikten sonra 52. dinlendikten sonra elefant çiftliğine doğru devam edeceğiz. Görüşürüz. Buradaki bu grup Danimarkalı şu Beyazlı ablanın Alanya'da evi varmış. Birazcık sohbet ettik. Şimdi dönüş yoluna daha doğrusu bir sonraki durağa doğru hareket ediyoruz. Hazırlıklarımız tamam sayılır. Çünkü saat 2'de bizi oradaki rehber bekliyor. O nedenle ne yapacağız? Hızlı hareket etmeliyiz. Have you rented a bike here or did you bring it from Türkiye? No, no. Rental. No, you rented it. Yes, yes. Oh, okay. Rental bike. Thank you. Evet Türkiye'den motorla mı geldiniz? Motorlar Türk mü dedi? Ya da ben öyle anladım. Ee, biz de kiralık olduğunu söyledik. Hop şöyle binelim. Burası birazcık sıkıntılı. Evet. Hazırız. Çıkışa. Arkadaşın işini bir türlü çözemedik. Okay. Çıktık. Evet. Şimdi bir süre sonra hocam benzin alacağız dedi. Bakalım. Ne kadar? 60 km falan yolumuz varmış. Benzin aldıktan sonra devam edeceğiz. Saat 2'ye orada olmamız lazım. Biraz herhalde hızlı geçeceğiz. Şimdi çekimi kapatıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar yol çalışmalarına denk geldik. Bir süredir sürüyoruz. Yol çalışmaları devam ediyor. Herhalde ileride bizim tarafı durduracaklar. Bakalım. 200 metre sonra stop diyor. Sarper hocam filtreme, filtreleme yapacak mı yapmayacak mı bilemiyoruz. O ne yaparsa biz onu takip edeceğiz. Dur derse duracağız, git derse gideceğiz. Evet zaten bizim şeride şu anda yol verdiler. Dolayısıyla filtreleme yapmıyoruz. Keşke şu tırı geçseydik ya. Sarper hocam. O gidene kadar biz gittiydik. Evet. Karayolları çalışıyor beyler. Karayolları çalışıyor. Şu ablaya bir el sallayalım.
Ay. Evet. Ablalarım abilerim, ablalarım abilerim. Solumuzda tren yolu, yeşillik. Sağımızda tali yol, sol şeridi. Tekrardan yeni yapıyorlar. Dolayısıyla tek şeritten yol veriyorlar şu anda. Biz de böyle devam ediyoruz. Evet. Bugün güzeldi. Ee, i̇kinci mola verdiğimiz çita çiftliği, daha doğrusu kedi çiftliği gayet iyiydi. Tabi birkaç tane kedi göremedik. Birkaç tane hayvanı göremedik. Ee, sıcak olduğu için işte ilerlere e, ağaçların altına, şuraya buraya gölgeye gitmişler. Dolayısıyla göremediğimiz hayvanlar oldu. Göre, gördüğümüz oldu. Ya sırtlan kendisini rehber kıza nasıl sevdirdi ya? Vallahi çok Böyle garip geldi. Biz e, biz de sevebilir miyiz dediğimizde e, sevmemize izin vermedi. Ama işte boynunu kaşın, kaşıttı vesaire. Hani kedi gillerin herhalde e, boynunu kaşımak, okşamak onların çok hoşuna gidiyor diye düşünüyorum. Çünkü bizim evlerimizdeki kediler de kendilerinin boyunlarını sevilmesini, kaşınmasını falan seviyorlar. Evet işte buralar böyle. Şimdi gayet yeşil yerlere geldik. Şunlar nedir bilmiyorum. Narenciye'ye benziyor. Limona benziyor. Ee, tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Şuralarda herhalde depo falan filan. Burada gördüğünüz gibi limonları falan herhalde toplamışlar. Ağaçların yanına bırakmışlar. Daha sonra gelip alacaklar diye düşünüyorum. Burada bu kadar yeşil olduğuna göre çok fazla su sorunu da yok herhalde. Şimdilik seyahatimiz bu şekilde ilerliyor. Şimdi Addo Elephant National Park'ına gideceğiz. Addo diye bir şehir herhalde. Orada fillerin bulunduğu bir alan var. Orada herhalde safari Yapacağız saat 2'de. Orada Ranger bizi bekliyor dedi. Sarper Hoca. Biz de oraya yetişmeye çalışıyoruz şu anda. Yani orada bekleyen şahsı biz bekletmeyelim diye. Birazcık da mesafe var önümüzde. Artık trafik kurallarına güvenliği ihlal etmeden gideceğiz. Arkadaşı da bekletmeden inşallah yetişiriz. Valla buralar güzel. Bayağı da görevli var. Yollarda. Oo yemyeşil ağaçlar falan filan. Yine herhalde şurası bir kilise mi? Mezarlık mı? Tam bilemedim. Mezarlar da var da. Muhtemelen kilisedir. Bu bölgede böyle ağaçlık yer gördünüz mü? Kilise oluyor zaten. Yolunda gerçekten yapılma ihtiyacı varmış. Bayağı bir e, zemin kötü hale gelmiş. Dolayısıyla çalışmaları görüyorsunuz. Karayolları çalışıyor. Müteahhitler çalışıyor. El salladı kablomuzu. Yani, trafiğin güvenliğini tehlikeye atmamak için orada görevli. Görevliler bizim canımız, ciğerimiz biliyorsunuz. Yol çalışması olduğu için tek şeridi kapatmışlar. Bize de kırmızı ışık yanıyor. Şurada görevli bir abla var gördüğünüz gibi. O plastik dubayı oraya koymuş kimse geçmesin diye. Ha orada da diyor ki 10 dakika civarında diyor bir bekleme süresi var diyor. Dolayısıyla karşıdan gelen şeritteki araçlara izin veriyorlar. 
Ama bizim şeritten gidecek araçlara şu anda izin vermiyorlar. Biz de motorlarımızı buraya durdurduk. Stop ettik. Yan ayağı da açtık. Gelenler bekliyor. Biz de onları bekliyoruz. Evet. 10 dakika sonra hareket. Görüşürüz. Elephant National Park 